ये सीधी तस्वीरें आप देखिए इस वक्त इंडिया जर्मनी में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस synergy between our two nations and the vibrancy of it is apparent and more than ever before and this is largely due to the energy and enthusiasm of our leaders who are meeting today for the eighth time in just the past couple of years germany italy indonesia japan and of course india g7 g20 and the india germany government consultations I think Shivani we all sense in the room at this moment what a special moment this is a special moment during the third Asia Pacific conference that is taking place in India by now and at the same time we have the intergovernmental consultations and what we also sense this morning is how important it is to come together to speak together and also to exchange the view on sensitivities together yes it is essential and i think just to be together in this room people from both countries listening to each other being sensitive to what is being said and carrying through in what is being done and what can be done is the magic of the moment and now i'd like to take this opportunity to welcome uh, the chancellor we we begrüßen sie sehr herzlich herr bundeskanzler scholz Wir freuen uns sehr, dass Sie nach Neu Delhi gekommen sind. Danke. May I please request the Honorable Chancellor Scholz to come and share a few words with us, and we will leave this podium for you, uh, Honorable Chancellor, to be able to address the audience at APK 2024. Prime Minister Modi, Ministers Mr. Bush, distinguished friends and guests of the Asia Pacific Conference of German Business. A few days ago, economists Darren Asimoglu, Simon Johnson, and uh, James Robinson were awarded the so-called Nobel Prize in Economic Sciences. They received this prestigious accolade for their work on how to democracies. and democratic institutions spurs prosperity and economic growth i think it's important that they all worked on this and uh, wrote a lot of letters and text on this question and simon johnson added in a recent interview that true genuine inclusive democracy matters very clearly when it comes to economic success The organizers of this year's Asia Pacific Conference of German Business probably didn't foresee the decisions by the Royal Swedish Academy but by inviting us to India you had the right instinct. Today we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy in the world with the most rapidly expanding renewable energy sector of any major economy. a country at the heart of the world's most dynamic region the asia pacific in a nutshell the asia pacific conference has come to the right place at the right time prime minister modi thank you very much for your kind hospitality and thanks you thanks also to our co-hosts robert habeck and roland bush and of course to you minister goyal for organizing this conference I mentioned this year's Nobel laureates because the message couldn't be more topical. Not only to not only do many democracies face pressure from within from populists and extremists who peddle simplistic solutions to highly complex problems. What also worries me is an erosion of international institutions and the rules that we have created through them. as the three nobel prize laureates tell us this is not just a political problem but also an economic one because a world where reliable institutions and common rules erode is a more unstable world a less prosperous world a poorer world the world of the 21st century is something where 
progress is a question we have to work for. But in a multipolar world, there is no global policeman, no single watchdog monitoring our common rules and institutions. Each and every one of us is called upon to defend and uphold them. If Russia was to succeed with its illegal, brutal war against Ukraine, there would be repercussions far beyond Europe's borders. Such an outcome would endanger global security and prosperity as a whole. The Middle East remains another constant source of tension and a stark reminder of the human cost of division and the world's inability to reach political solutions. The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained. So my first message to all of you today is this. Let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. This is not only an, an ethical and a political obligation. It is also imperative if we want to safeguard prosperity and trade and economic cooperation. We need to match words with deeds. To visit of a, the visit of a German frigate to India, as well as to Japan, Korea, and Southeast Asian countries underlines our commitment to open seas and international law. At our intergovernmental consultations with India, we also want to deepen our cooperation on defense and agree to bring our militaries closer together. Our overall message is clear. We need more cooperation, not less. Globalization has been and remains a tremendous success story for all of our nations. Around 1 billion people in developing and middle-income countries alone have joined the middle class thanks to global value chains, cross-border investments, and economic cooperation. Many countries in the Asia-Pacific region are perfect examples here. This is why I keep telling the proponents of deglobalization and decoupling or whatever the protectionist policies are being called these days Let's be careful. In the short term, those concepts may sound tempting, but ultimately they lead to weaker growth, higher prices, lower global prosperity, and less competition, which in turn means less innovation. We need to take a different approach, one that I would like to call being open without being naive. Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic, important, critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years, relations that benefit both sides. Every week, an aircraft from the Airbus A320 family is being delivered from my hometown, Hamburg, to India's booming airlines. And for Germany's Lufthansa, India has become the most important growth market in Asia. 50% of passenger wagons of Indian railways are based on a design by Linke Hoffmann Busch, designed in Germany, made in India. Most of the train Brakes are made by Knorr Bremse, all of them produced in India. German cars dominate the Indian premium market and ramp up local manufacturing, creating thousands of jobs. In return, the modern software in a Mercedes-Benz vehicle comes from Bengaluru. And you, Mr. Bush, recently wrote in an article that Siemens is seeking to take industrial AI to the next level with the help of talent based here in India. Opportunities abound for both sides. And I could tell similar stories of German companies working in Indonesia, Malaysia, Vietnam, South Korea, Japan, or other countries in the region. We want to drive this positive development. Free trade is at its core. However, free trade doesn't mean trade without rules or institutions. On the contrary, 
A crucial institution when it comes to increasing global prosperity is the World Trade Organization. All of us are better off when its principles are respected again and we don't lash out on each other with tariffs. I'm personally committed to achieving this. On the one hand, this means restoring the legal system of set for setting trade disputes. And on the other hand, China now, an industrial giant, should give up the special treatment it has received as a developing country. Together, these steps can lead us to finally lifting the blockade at the WTO, a blockade which is a danger to free and fair trade. Countries of your region understand that. The comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership is an impressive commitment to free and fair trade. This agreement has spurred the European Union's own free trade ambitions with regard to the Indo-Pacific. Our existing agreements with Japan, South Korea, Vietnam, Singapore and New Zealand are a testimony to this. But we need to be more ambitious. We very much welcome the European Commission's finally resuming free trade negotiations with the Philippines and Thailand, and it is working towards resuming talks with Malaysia. We want to see the ongoing negotiations between the EU and Indonesia finalized and the negotiations between the EU and Australia resumed as soon as possible. And of course, we want a free trade agreement between the EU and India. My government is pushing for swift progress and rapid conclusions, and I'm sure that if we work on the, together on this, Prime Minister, this could happen in months rather than years. There is one last aspect that I would like to mention as it underlines what I mean by being open without being naive. Only a few days ago, the German government agreed on a strategy to attract skilled Indian employees to Germany. Even today, Indians are the largest group of foreign students at our universities. Last year alone, the number of Indians working in Germany grew by 23,000. Their talent is a welcome addition to our labor market. And let me add, we don't just welcome talent from India to work in Germany, but from all of your countries. To make this happen, we passed one of the world's most progressive laws for labor immigration. We are digitizing our visa process, speeding up procedures and making them more user-friendly. At the same time, we are reducing irregular migration and facilitating returns of those who have no right to be in our country. The message is that Germany is open for skilled workers, but that we can decide who comes. This is important because only then will our citizens continue to accept our openness. This brings me back to the beginning of my remarks and the three winners of the Nobel, Peace Prize, the Nobel Prize. One of the key lessons of their work is that open societies are more likely to prosper. We need to maintain the spirit of openness in our countries and in today's world. So let us be the ones that spread it. Thank you very much. Thank you to our German Chancellor, Olaf Scholz. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. We need more cooperation, not less. And now we are all excited when we will hear more about a potential free trade agreement. And I'm sure we will spend some time today speaking about this issue and also tomorrow. India is on a geopolitical center stage. Its strategic value for the West is increasing. It is now my great honor to invite the Prime Minister of India, Narendra Modi, on stage. We are delighted and grateful to have you here. Mananiya Pradhan Mantri, Sri Narendra Modi, Namaskar.
Excellency, Chancellor Solch, Vice Chancellor, Dr. Robert Habeck, Bharat Sarkar ke Mantri Gan, Asia Pacific Committee of German Business ke Chairman, Dr. Bush, Bharat, Germany or Indo-Pacific Desho ke Industry Leaders, देवी और सज्जनों नमस्कार गुटन टाग साथियों आज का दिन बहुत विशेष है मेरे मित्र चांसलर सोल्ज चौथी बार भारत आए हैं पहले मेयर के रूप में और तीन बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है एक तरफ यहां सीईओ की फॉरम की बैठक हो रही है दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है गोवा में जर्मन नेवल शिप्स फॉर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच सातवें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है यानी हर कदम हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है साथियों ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोड मैप बनाया है मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है विश्व की दो सशक्त डेमोक्रेसीज विश्व की दो लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है खास तौर पर भारत की स्किल मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है जर्मनी ने स्किल भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या बीस हजार से बढ़ाकर नब्बे हजार करने का फैसला किया है मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी साथियों हमारी आपसी व्यापार 30 बिलियन डॉलर से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। आज भारत डायवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है ऐसे में आपके लिए मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का ये सबसे उपयुक्त समय है 
साथियों ईयू और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंध मजबूत करने में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण रोल रहा है लेकिन मैं इस मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता हूं मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है इनके बिना कोई भी देश कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है ग्लोबल ग्रोथ हो पॉपुलेशन हो स्किल्स हो इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स भारत की जनता एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम को बहुत महत्व देती है यही वजह है कि 60 साल बाद एक सरकार को लगातार थर्ड टर्म मिला है भारत की जनता का ये ट्रस्ट बीते एक दशक में रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म वाली गवर्नेंस के कारण मजबूत हुआ है जब देश का सामान्य जमीन नागरिक ये सोच रहा है तब आप जैसे बिजनेस के लिए आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भारत से बेहतर स्थान क्या हो सकता है साथियों आज भारत डेमोक्रेसी डेमोग्राफी डिमांड और डेटा इसके चार मजबूत पीलर्स पर खड़ा है टैलेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी 21st सेंचुरी को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इनोवेशंस गति देने वाले हैं इसलिए भारत अपने यूथ की स्किल्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर बहुत फोकस कर रहा है साथियों भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है हमारा मिशन मिशन एआई हो हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो मिशन क्वांटम हो मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो डिजिटल इंडिया का मिशन हो इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है आप सभी साथियों के लिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलोब्रेशन की अनेक संभावनाएं हैं साथियों भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कमिटेड है 
हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है आज भारत अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में जुटा है रेल रोड एयरपोर्ट और पोर्ट में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें जर्मन और इंडो पैसिफिक रीजन की कंपनियों के लिए अनेक संभावनाएं हैं मुझे खुशी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भारत और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं पिछले महीने ही गुजरात में जर्मनी के साथ मिलकर चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट आयोजित किया गया है ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश के लिए भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है मुझे उम्मीद है कि ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की जो संभावनाएं भारत ने बनाई है उसका फायदा भी आप जरूर उठाएंगे साथियों भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ने का यही समय है सही समय है जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसीशन मिलता है जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है साथियों आप बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हैं आपका तो मंत्र होता है वेन वी मीट वी मीन बिजनेस लेकिन भारत आना सिर्फ बिजनेस ही नहीं होता भारत के कल्चर क्विजीन और शॉपिंग को आपने समय नहीं दिया तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यू विल बी हैप्पी एंड बैक होम योर फैमिली विल बी हैप्पीयर ये कॉन्फ्रेंस और भारत में आपका स्टे दोनों मंगल हो इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू माननीय प्रधानमंत्री जी आपके शब्दों को सुन के हर कोई प्रेरित हो जाता है आपकी ऊर्जा को देख के सभी कुछ न कुछ कर देना चाहते हैं भले ही हर एक भारतीय नागरिक डिजिटल टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो न हो लेकिन हर एक इंसान यहां का हर एक नागरिक अवश्य एआई बन सकता है यानी कि एस्पिरेशनल इंडियन हमारे सौभाग्य कि आपने आज इतनी सारी बातें कही इट इज अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिवलेज जर्मनी एंड इंडिया फ्रेंडशिप ओवर द लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स हैज बिन गोइंग ऑन एंड नाउ इन द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स इट विल टेक अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल वे फॉरवर्ड थैंक यू ऑनर